வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர்டீன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டீங்கன்னா தெரியும் தேர்ட்டீன்த்தோட கண்டினியூஷன் மாதிரி தான் எதுவுமே இருக்கும் ஸோ இன்டெகரல் இ பவர் எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்வல் டு தட் இஸ் டிஎக்ஸ் ஓகேங்களா இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு நல்லா கவனிங்க இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இருக்குல்ல இந்த பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே இருக்குது பார்த்திங்களா அதை மட்டும் நான் வேறு மாதிரி மாற்றுறேன் ஸோ எப்படி மாற்றுறேன்னா இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் க்யூபை நான் நியூமரேட்டரில் ஒரு ப்ளஸ் ஒன் ஒரு மைனஸ் ஒன் நான் போட்டுக்கிறேன் இது நானாக தான் போடுறேன் சரிங்களா அதுக்கான ரீசன் வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போடும்போது நல்லா தெரியும் இப்போ இதில் இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குங்களா இதை தனியாக எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அடுத்து இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் மைனஸ் டூ வருமா பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் க்யூப் புரியுதுங்களா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நியூமரேட்டரில் ஒரு -1 ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஆனால் ஆட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை தனியாகவும் இந்த மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூவை தனியாகவும் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த டினாமினேட்டர் தனித்தனியாக நீங்கள் ஸ்பிட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு தனியாக செகண்ட் டேம் தனியான் அப்போ என்ன வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் அதே மாதிரி மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் க்யூப் நான் தனித்தனியாக போட்டிருக்கேன் இப்போ இது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிமைனிங் ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மட்டும் கிடைக்கும் இது வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ லிட்ரலி யூ கம்பேர் திஸ் வித் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண இது வருமா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படி தானே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண இந்த கொஸ்டினில் லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல்ஸ் டு இந்த ஃபஸ்ட் இது ஒன் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் க்யூப் வரும் அப்படி தான் நம்ம போன சம்மில் பார்த்தோம்ல ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன கிடச்சிது மைனஸ் டூ பை எக்ஸ் க்யூப் கிடச்சிது ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் அங்கே எக்ஸ் இருந்தது இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ இது அப்படியே அங்கே இ பவர் எக்ஸில் உள்ளே எழுதிடுங்க ஸோ எப்படி எழுதலாம் இன்டகரல் இ பவர் எக்ஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன எழுதணும் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இதுக்கான ரூல் என்னது நமக்கு வெறும் இ பவர் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி மட்டும் போட்டால் போதும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இ பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி அவ்வளோதான் எவ்வளோ சிம்பிளாக முடிஞ்சு பார்த்தீங்களா ஸோ போட கொஸ்டினில் கொஸ்டின்லேயே வந்து இந்த ஃபார்மெட்டில் இருந்தது அதனால் நம்ம டேரெக்டாக போட்டோம் பட் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்மெட்டில் இல்லை ஏன்னா டினாமேட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கிறதால நான் இந்த மாதிரி மட்டும் மாற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி மாற்றுறேன் ஏன் மாற்றுறேன் இந்த இடத்துல நியூமரேட்டரில் ஒன்னையும் மைனஸ் ஒன்னையும் நான் ஆடம் செப்ரேட் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் திஸ் ஸோ அது மூலயமா வந்து ஐ எம் சேயிங் திஸ் இஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அதனால் நான் வந்து இதை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் புரிஞ்சதப்பா ஒரு ஐடியா கிடச்சிதா ஸோ உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கொஸ்டினை மாற்றிடணும் அது ஆல்ரெடி அந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா நீங்கள் அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இல்லையா யூ ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் இன் டு த கிவன் ஃபார்மெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஃபார்மெட் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் டேரெக்டாகவே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் புரிஞ்சுதப்பா நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸைஸ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க